Hightech TV habari za siasa michezo na burudani ili wao kwanza kupata habari zinazojili hapa Bongo bonyeza alama ya subscribe iliyo chini ya video hii asante kuletea zile habari za michezo zile jili upande Tanzania lakini bado pia na nje ya Tanzania siku ya leo timu ya Yanga Sports Club wamelekea jijini Mwanza kwa ajili ya kambi ya muda mfupi kujiandaa na mchezo wa club bingwa Afrika ambao utachezeka tarehe 14 ya mwezi huu siku ya Jumamosi dhidi ya timu ya Zesco kutokea huko Zambia leo wamelekea huko Mwanza kwa ajili ya kambi ya muda kwa ajili ya kujiandaa na michezo mingine ya ligi kuu lakini bado pia na kombe la club bingwa Afrika lakini wakiwa huko Mwanza watakuwa na mchezo uh, miwili ya kirafiki. Uh, mchezo wa kwanza itakuwa ni Gwambina FC lakini bado pia mchezo mwingine wa kirafiki watacheza na Pamba ya Mwanza. Hiyo ndivyo ilivyo. Lakini bado pia uh, timu ya Yanga Sports Club wanakabiliwa na changamoto moja ambayo ni hivi. Wanasema kwamba moja ya changamoto zinazoikabili Yanga Sports Club ni safu yake ya ushambuliaji kukosa makali. Kwa takriban siku mbili Zaira ametilia mkazo safu hiyo. Mshambuliaji David Moringa Farikao huenda akapewa jukumu la kuwa mshambuliaji kiongozi mechi dhidi ya Z Moringa ameonyesha utofauti tangu aanze kupewa nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Yanga ina uhakika wa kumtumia uh, kwenye mechi zijazo za ligi ya mabingwa na kuwa ameshapata kibari kwa sababu ameshapata kibari uh, cha CAF. Moringa amekuwa akicheza sambamba na Sibomana na Sunday na Balinya. Hata hivyo Sibomana anatarajiwa kuelekea Rwanda kujiunga na timu ya taifa. Kuangalia habari ambayo ni ndani ya Tanzania lakini bali pia uh, ni kwa watani wa jadi nikimaanisha timu Yanga Sports Club na the ya Simba Sports Club ni kwamba msemaji wa timu ya Simba Sports Club Haji Manara ameweza kuposti moja ya picha ambayo imezua gumzo katika mitandao ya kijamii akizungumzia timu ya Yanga Sports Club Picha hiyo ameposti moja ya basi ambao wanatumia Zesco United. Ya, yeah, hii ni moja ya magari ambayo huwa wanayatumia kusafiri ndani na nje uh, ndani ya huko Zambia timu ya Zesco United. Na chini akaka caption inasomeka hivi, Zesco msije na mabasi bana. Sisi tutawapa letu nyie sie ndugu kabisa. Nani asiyejua historia ya Mwalimu Nyerere na Kenneth Kaunda? Tazara na tazama je? Hilo basi liacheni nyie mje wachezaji na makocha tu. Vingine mtavikuta huku huku mabali ya wenzangu malipo si hapa hapa Instagram au vipi ha hii ni moja posti ambayo ameposti Haji Manara msemaji wa timu ya Simba Sports Club kwamba yani uh, Zesco United wasije hata na magari waje na makocha na wachezaji tu eh, kwa sababu ushirikiano uliokuwepo kati ya Mwalimu Nyerere nzi hizo na Kenneth Kaunda nani asiyejua lakini hii ni moja ya kitu ambacho kimeweza kushangaza watu wengi uh, baada ya Haji Manara kutukunyesha uzalendo lakini anasema kwamba malipo ni hapa hapa Instagram akimaanisha kwamba uh, timu ya Simba Sports Club ndolewa uh, katika kombe la cup bingwa Afrika hatua za awali dhidi ya Udzongo uh, kutokea Msumbiji uh, ni moja ya mashabiki wa timu ya Yanga Sports Club walisherekea timu ya Simba kuondolewa kabisa tena akiwa nyumbani uwanja wa taifa sasa wanasema kwamba na wenyewe timu ya Simba Sports Club wakiwa na kiongozi wao Haji Manara na wenyewe wanapiga rambe Zesco kuelekea mbele na Yanga kutolewa hatua hii kabla hata ya makundi so hii ni vita uh, ya watani wa jadi yani kila mtu anamwombea mwenzake njaa timu ya Simba wanaiombea timu ya Yanga Sports Club uh, wasiweze kufika mbele lakini bado pia na Yanga waliombea Simba wasiweze kufika mbele. Hii ni moja ya vitu ambavyo vinazidi kutrend katika mitandao ya kijamii. Lakini bado pia nikiachana na hiyo bado pia nakutana na posti nyingine ambayo ni ya wana Yanga na wenyewe bado wakiendelea kum pia vijembe Haji Manala eh wanasema hivi mashabiki wa Simba Sports Club ni kama vifaranga vya kuku eti wanahamasishana na msemaji wao eti wataishangilia Zesco njooni mwaibike tunapowachomolea Betri Mkapa hii ndio Yanga Sports Club Yanga bingwa na hii ni moja ya account ya Yanga Sports Club yenye followers zaidi ya 1085 na wao wameweza kuposti vijembe wakimzungumzia Haji Manala kwamba njoo muendelee kuhamasishana na njoo uwanja wa taifa tutaweza kuwachomolea betri hii ndio yanga uh, sports club ya yeah, habari kama ilivyo hapo hawa ni mmoja wa tani wa jadi wakiendelea kutupiana vijembe lakini mpira kama kawaida ni sehemu ya amani uh, hii ni moja ya utani mkubwa lakini bado pia kwa hisia kubwa bado timu ya Simba Sports Club wana nia ya kuishangilia Zesco kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa sababu mara baada ya timu ya Simba kuondolewa katika kombe la cup bingwa Afrika hatua za awali kuna mmoja wa mashabiki wa timu ya Yanga Sports Club walisema sana Simba na walishangilia uh, timu ya Old Song kutokea kule Msumbiji wakasahau uzalendo kuwa timu ya Simba Sports Club na pia na timu nyingine ambazo zilikuwa zikishiriki kombe la shirikisho na club bingwa ni timu ambazo zinawakilisha taifa la Tanzania kama Tanzania ilibidi tuwe kitu kimoja kushangilia timu zetu kwa sababu ni timu ambazo zilikuwa zinawakilisha 
taifa letu. Lakini bado pia ninaangalia habari ambayo ni nje ya Tanzania uh, nikizungumzia kule EPL English Premier League. Wanakwambia kwamba a uh, ya Manchester United imewatumia wawakilishi wake uh, kusaka mlithi wa kipa wao W De Gea ambaye yupo mbioni kutimka Old Trafford. De Gea amebakiza mkataba mwaka mmoja ambao utamalizika mwishoni mwa msimu huu na taarifa zilizopo zinadai kwamba amegoma kusaini mkataba mpya kuendelea na Man United. Club ya PSG imemnyatia kipa huyo endapo Man United itamwachia katika dirisha dogo la usajili Januari 2020. Habari kama ilivyo lakini kwa kwamba club ya Sporting Lisbon eh, ya ligi kuu Ureno imeripoti kuwa na mazungumzo na KRC Gen kwa ajili ya kupata saini ya naodha wa timu ya taifa Tanzania ambwana Ali Samata mwenye umri wa miaka 27 uh, Sporting Lisbon ambao pia inafahamika kama Sporting CP uh, hiyo club inasema kwamba wanamuhitaji star huyo kutokea Tanzania uh, na timu hiyo inapatikana huko Ureno ambako anazaliwa Cristiano Ronaldo uh, kabla uh, ya kuivutia Manchester United Uh, kusajiliwa mwaka F23 Cristiano Ronaldo kwa poundi milioni 19 uh, mchezaji huyo Cristiano Ronaldo alianza na timu hiyo ya Sporting uh, CP wanao kama wanavyoita Sporting CP aka Sporting Lisbon Samata anakaribia kutua England uh, baada ya kufukuziwa na club ya Burnley, Watford, Everton, West Ham na Cardiff lakini kwa dau la milioni 12 lililowekwa na Jeng uh, ili kuzikwamisha hadi pale dirisha la usajili chini humo litakapofungwa Agasti nane hata hivyo Samata anaweza kukamilisha uhamisho wa kwenda Ureno katika siku ya mwisho ya dirisha la usajili hii ni issue ambayo ilikuwa imekamilishwa hivi majuzi uh, lakini pia bado uh, Samata yuko jeng kwa muda wote timu zinazomwania ikifika muda ataweza kuondoka ya hiyo ni moja ya bali ambazo na zenyewe uh, zinazidi kutrend katika mitandao ya kijamii lakini bado pia kuna habari nyingine hapa wanakwambia kwamba uh, yule mchezaji Mictarian eh, akiwa katika timu hiyo amepewa jezi namba na saba mchezaji ambaye amesajiliwa AS Roma akitokea Arsenal Mictarian amepewa jezi namba na saba ndani ya timu hiyo ya AS Loma anakuambia kwamba Neymar ataondoka kwa dau lisilopungua euro milioni tatu Huyu ni rais wa Paris Saint-Germain wanamuita R Kreif. R Kreif amesema kwamba uh, ukimhitaji Neymar aondoke PSG na kuelekea kokote inahitajika dau la euro milioni tatu Dau kubwa sana uh, sijijua kama kuna timu zitaweza kwa afford kwa ajili ya Neymar. Ya, yeah. mwambia tukutane kwenye Champions League. Ikad Cavani, Mbappe, Neymar, uh, Cap Moting, uh, Di Maria, Draxa, Jesse, Pablo Sabaria. Ikad amekamilisha usajili wake kwa mkopo PSG akitokea Inter Milan. Ya, yeah, habari kama ilivyo hapo, mchezaji yoyote hali amesha uh, tua ndani ya PSG na amekabidhiwa jezi namba 18. Ya, yeah, wachezaji wa timu ya taifa wameondoka uh, kuelekea Burundi. Hii ilikuwa ni siku ya jana uh, kwa ajili ya kutafuta tiketi ya kufuzu Uh, kombe la dunia 2022 uh, kombe hilo litachezeka huko nchini Qatar 2022 watakuwa na michezo miwili uh, mchezo wa kwanza itakuwa ni leo uh, wakiwa huko Burundi lakini mchezo wa pili marudiano ndani ya taifa uh, watakuwa itakuwa ni tarehe nane i mean tarehe 8 Septemba 2019 ya kama ilivyo lakini bado pia nakwambia uh, tarehe 30 mwezi wa 7 Malagas FC ilimsajili Shin Okazaki ikiwa ni mchezaji huru baada ya kuachwa na Leicester City uh, tarehe 3 mwezi wa 9 ambayo ilikuwa ni jana Malaga FC imetangaza kuacha na Shinji Okazaki klabu ya Malaga FC imetangaza kuvunja mkataba wa mshambuliaji raia wa Japan Shinji Okazaki sababu ya kuvunjiwa mkataba bado hajawekwa was ya yeah. Watu wote tuungane kwa pamoja kuiombea timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars leo watakuwa huko Burundi kutafuta tiketi ya kushiriki kombe la dunia 2022 Qatar. Lakini pia tarehe nane uh, watakuwa tena na mchezo wa marudiano pale uwanja wa taifa. Na hii kidogo wachezaji wengi uh, wa timu za Simba na Yanga wakiwa wameshiriki katika timu ya taifa hii imeathiri kidogo kwa timu hizi kufanya maandalizi vyema kwa ajili ya michuano mingine inayoendelea. Mfano timu ya Yanga Sports Club huenda ikaikosti kidogo kwa sababu 
itakuwa na mchezo mwingine uh, wa kimataifa nikimaanisha club bingwa Afrika tarehe 14 dhidi ya Zesco United na ndio maana wameweza kumpanga David Moringa akikava namba za watu fulani sasa hivi ni mchezaji ambaye wanazidi kumpanga karibu na namba ambazo ataweza kufanya vizuri baadaye ni mchezaji ambaye alikuwa na uzito kiasi fulani lakini wanakuambia Tangia amejiunga na kikosi cha Yanga Sports Club amepungua zaidi ya kilo tano sasa sijajua msimu kuja kuisha atakuwa na kilo ngapi ya habari kama ilivyo hapo drop comment yako hapo chini kwenye panda comments i mean comment section ukiwa na mtangazaji wako hapa the bad and baddest presenter h a w m a d anasikia moja kabisa au unazuka ni follow kwenye mitandao ya kijamii kama instagram as a sports na kwa pia na mtandao facebook as young tz usichoke kutazama high tech tz kwa habari za burudani michezo bila kusahau habari za science and technology na habari za siasa asante